لكل قوم طريقتهم في الاختيار بين الأمور العرب مثلا عندهم الأزلام الأزلام هذه أعواد يكتبون على واحد منها أمرني ربي يكتبون على الثاني نهاني ربي ثم يقرعون بينها ويسحبون والذي يخرج له يفعله أمرني ربي فعل نهاني ربي لم يفعل قوم ثمود أصحاب صالح عليه السلام يتطيرون يتطيرون أي إذا احتاروا في شيء قذفوا طيرا في السماء فإذا طار إلى جهة اليمين فهو خير وإذا ذهب إلى جهة اليسار فهو شر حتى أنهم قالوا لصالح اتطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون والغرب المعاصرون تتأثر اختياراتهم أيضا بأشياء معينة يتشائمون فيها إذا وجدوا شيئا فيه الرقم 13 أو مر أحدهم ببومة كان هذا عندهم علامة على عدم الفعل وإذا رأوا حدوة حصان أو ورقة قرنفل فمعناه أقدم وفعل الغجر يأتون بأوراق اللعب هذه وصدف ينظرون فيها ويقرون اليوم بعض الجهال عندهم قراءة الكف والفنجان وقراءة الأبراج أشياء ما أنزل الله بها من سلطان فقط لكي يطلب المساعدة في تحديد قرارهم فهل هناك طريقة ربانية لتحديد الاختيار لأجلنا نعم يوجد الناس عندهم افتقار شديد إلى طلب المساعدة في الاختيار من قوة أخرى هي أكبر منهم ولأنهم لم يهتدوا إلى الله تعالى فقد أتوا بأمور هي أقرب إلى الضحك والتفاهة وهذا كله من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله أما المسلمون فقد أبدلنا الله تعالى طريقة هي خير من ذلك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته والحديث رواه البخاري إنها صلاة الاستخارة إن الذي يصلي الاستخارة شعوره وقلبه باتجاه ربه اعتماده عليه هو الذي سيدبر أموري وهو الذي سيوفقني فإذا اعتمد على هذا الإله العظيم فإنه سيطمئن وسيرتاح ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا من استخرت الله لقد وكلت القرار إلى من هو أعلم بحاجتك مني ومنك إلى من هو أكثر رحمة بك حتى من نفسك تصدقني سيرشدك إلى أحسن ما يكون الاختيار ولكن استخارة الملك ليست عادية والوصول إليها يحتاج إلى ترتيب فهنالك أفعال معينة وهناك كلمات محددة فليس كل أحد يقول ما يخطر بباله لا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور قال كما يعلمنا السورة من القرآن مسألة دقيقة لماذا؟ لأن النتيجة عظيمة ذكر بعض أهل العلم أن حكمة أداء الركعتين قبل الدعاء هو تعظيم شأن هذا الدعاء بما يليق لأنك ستطلب خيري الدنيا والآخرة فلا بد أن تكون مقدمة هذا الطلب بما يناسب هذا المقام ولا شيء أرفع وأكرم من أن تجعل الصلاة هي المقدمة أي أيوة والله طيب في ماذا تكون الاستخارة؟ تكون في الأمور الغير معتادة يعني ما لا يستخير هل يذهب للعمل أم لا هل يقرأ الصحيفة أم لا أيضا إذا أراد أن يستخير فإنه يستخير في الأمور التي لم يرد فيها تفضيل شرعي فلا يتخير مثلا هل أخذ قرضا ربويا أم لا ما يستخير 
هل احج ام لا؟ لا لكن يستخير هل احج مع الحمله الفلانيه ام مع الحمله الفلانيه؟ نعم اما اصل الموضوع فلا لا استخاره فيه. لا يستخير ايضا في امر لم يحسمه ولم يعزم عليه تماما، لهذا انتبه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا هم احدكم بالامر. ولذلك الاستخاره عند العزيمه والتصميم على فعل الشيء وقبل الشروع فيه، لان الخواطر التي ترد على القلب كثيره. تخيلوا لو انه استخار في كل ما بدا له وخطر على قلبه. تضيع عليه أوقات كثيرة وهل الاستخارة وقت معين يعني مثلا نصف الليل أو بعد فريضة معينة لا ليس هناك دليل على تحديد وقت معين بل متى ما احتجت للاستخارة فاستخر طيب لو أراد أن يصلي الاستخارة في أوقات النهي عن الصلاة يعني مثلا بعد صلاة العصر فهل يصليها في هذا الوقت الجواب يعتمد إن كان الأمر مستعجلا بحيث يفوت وقته فهنا لا لا ينتظر لكن إذا كانت لسبب يمكن أن يتأخر فالأفضل أن تؤخرها إلى ما بعد وقت النهي ولو صلى سنة من السنن الرواتب ثم أراد استخارة فهل تجزئه؟ يعني مثلا صلى سنة المغرب وأراد أن يجعل سنة المغرب هي الاستخارة في نفس الوقت فيقول دعاء بعدها هل يصح؟ أم لا ذكر أهل العلم أنه لا يلزمه أن يأتي بركعتين جديدتين ولكن بشرط أن يكون قد نوى قبلها الجمع بينهما بين الاستخارة وتلك الصلاة فإن سألت ماذا أقرأ في صلاة الاستخارة من السور الجواب لا يحدد بسورة معينة بل يقرأ ما تيسر له من القرآن لأنه لم ترد سورة معينة لصلاة الاستخارة طيب إذا أردت أن أقرأ من كتاب يعني الدعاء نفسه إذا انتهيت أقرأه من الكتاب الجواب نعم يمكن ذلك ولكن القراءة من الحفظ أفضل إلا إذا كان إذا قرأ في الكتاب يتدبر أكثر فنعم وهل أكرر صلاة الاستخارة في الشيء الواحد نعم يجوز ورد ذلك عن ابن الزبير ومن لم يتمكن من الصلاة فهل يقتصر على الدعاء فقط مثلا امرأة عندها عذر شرعي أو كان الرجل الذي يجب أن يختار ليس لديه وقت لا يجب أن يختار الآن خلال ثوان معدودة كشراء سهم مثلا فهذا لا يجد وقتا للصلاة ركعتين ماذا يصنع؟ هنا لا بأس لا بأس أن يقول الدعاء فقط قال الإمام النووي لو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء ولكن أين يقوله؟ أين يقول الدعاء؟ يقول الدعاء بعد فراغه من الصلاة مباشرة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل الدعاء اللهم اني استخيرك بعلمك. وانتبه الى امر مهم عند قراءتك لدعاء الاستخاره، امر مهم جدا يغفل عنه كثير من الناس. لابد ان نعلم ان الدعاء لن يستجاب اذا كان صاحبه يقوله بلا استحضار ذهني ولا انتباه. يجب ان يكون مستشعرا للكلام الذي يتلفظ به. قال صلى الله عليه وآله وسلم واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله ولهذا إذا كنا نستخير الله تعالى فيجب أن تكون لنا خلفية عن معنى الكلمات التي نقولها بعض الأسرار بعض الحكم أن نعلم المعاني لأن الله قد اختار لنا دعاء في الاستخارة يجمع لنا الخير كله ولا يترك شيئا من الخير إلا جمعه فعلا استخارة اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم أني أستخيرك أي أطلب الخير منك حرف السين مع حرف التاء إذا جاء في أول كلمة غالبا يدلاني على الطلب مثل استسقاء يعني طلب السقية استعاذة طلب العوذ استجار طلب الجوار وهكذا أستخيرك أي أطلب منك الخير بعلمك قال وأستقدرك بقدرتك أي أطلب منك أن تعطيني القدرة بقدرتك أنت لكن قد يتساءل متساءل لماذا الجمع بين العلم والقدرة بالذات؟ يعني لماذا العلم والقدرة؟ الجواب لأن الجمع بينهما يحقق الهدف والغاية بالكامل بعض الناس عنده علم يعلم الاختيار الأفضل لكنه لا يقدر عليه فلا يحقق مبتغى وبعض الناس عنده القدرة على أداء الأشياء 
أشياء كثيرة يستطيع أن يفعلها لكنه لا يعلم أي واحد منها هو الأفضل فجمع الله لك الخير كله بالجمع بينهما فأرشدك إلى أن تقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك ثم تقول بعد ذلك وأسألك من فضلك العظيم لأنك الآن تطلب لست تستفهم لا لا أنت تطلب تطلب الأفضل فهو طلب للإعانة تعليم وإعانة في نفس الوقت فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب وهذا فيه تذلل للمعبود وبالمناسبة يجب أن نعلم أن الله يحب أن تتذلل له أي أيوة والله فإذا فعلت ذلك أعطاك ما تحب ثم تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه يعني تذكره شراء سيارة الزواج من فلانة أو فلان الدراسة في الكلية الفلانية أي شيء أي شيء تسميه باسمه اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي لماذا بدأ بقوله في ديني لأن أعظم مصيبة هي المصيبة في الدين ومن الدعاء الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولو حصل لك كل خير في الدنيا لما عوض ذلك عنك مصيبة واحدة من مصائب الدين فبدأ أولا بالدين ثم بعد ذلك قال ومعاشي وهذا يتعلق بالدنيا فهذا من أدعي لتجمع لك الدنيا والآخرة فما أعظمه الله يقول الله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ثم قال وعاقبة أمري وذكر العاقبة هنا لأن الأمر قد يكون خيرا في البداية ثم ينقلب على صاحبه بعد ذلك والعبرة بالخواتين فاقدره لي ويسره لي لاحظ لاحظ عبارة هذه فاقدره لي ويسره لي لاحظ الرحمة في طلب التيسير زيادة على طلب القدرة فاقدره لي ويسره لي لأن هذا الأمر الذي تستخير فيه قد يكون هو الأفضل وسيتحقق لك لكن بعد ماذا؟ بعد تعب شديد مثلا تستخير في بناء بيت فيحصل لك ذلك لكن بعد أن تخرج روحك مع العمال ممكن ممكن لكن هنا قال فاقدره لي ويسره لي أرأيت كيف أن الدعاء دقيق؟ ما ترك شيئا دقيق انتبه معي للبقية قال ثم بارك لي فيه لأنه قد لا يكون مباركا ربما تستخير في وظيفة تتوظف تقدر وبسهولة يسره لي لكن الراتب لا بركة فيه لا يمكنك أن تدخر منه فلسا واحدا فقال ثم بارك لي فيه ثم قال وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري و... وهذا عكس ما مضر قال فاصرفه عني أي أبعده عني بحيث لا يقدر هذا الأمر ولا يقع ثم قال واصرفني عنه طيب ما الفرق ما الفرق بين اصرفه عني وبين اصرفني عنه أخي الكريم أختي الكريمة قد ينصرف الأمر لكنه لا ينصرف من قلبك الأمر قد ينصرف عنك لكنه لا ينصرف من قلبك مع أنه شر وأنت لا تعلم فلا تزال تتمناه وتتحسر عليه وتتعلق به وتتمنى حصوله فقال واصرفني عنه حتى لا أتعلق به إذا كان هو ما هو الخير الله أكبر ما أحلى هذا الدعاء أنظر إلى خاتمته قال واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به لأنه بعد هذا كله قد يختار الله ما هو خير لك لكن لا ترضى به فتأمل عظمة هذا الدعاء وجماله حتى الرضا بعد النهاية حرص عليه الدعاء والله ما كان لبشر أن يستخرج هذه الدرر من نفسه ما يستطيع هذا الدعاء لا يأتي إلا من, من الله الذي علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدعاء وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بعد شرح الدعاء ومعرفة معانيه وأسراره عندما تدعو به لا شك أن الدعاء سيصبح ألذ بكثير فإذا انتهى العبد من الاستخارة كيف يعرف أي الاختيارين أفضل؟ كثير من الناس يظن أنه سيرى في المنام شيئا 
أو أنه سيسمع صوتا أو سيحس بشيء في صدره إحساس مرتاح والأم ليس بمرتاح ليس هذا هو المنتظر من الاستخارة المنتظر أن الشخص يوفق إلى الأفضل والمطلوب الآن أن تمضي فيما تراه مناسبا بحيث إذا كان هذا الأمر الذي استخرت فيه هو الأفضل فسوف يتم وإلا فلن يتم هذه هي الاستخارة أن الله سوف يتمم أو لم أو لن يتمم ولا تستعجل بحيث إذا رأيت الأمر تأزم قليلا تراجعت لأنها أمارة وعلامة من الله أن تبتعد لا 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 ليست هذه هي الاستخارة الاستخارة أن تطلب الخيرة فإن تم الموضوع فهذه هي الخيرة وإن لم يتم فهذه هي الخيرة فلنحمد الله الذي أذن لنا أن نستخيره وأذن لنا أن نستعينه كم من إنسان يقدم على أموره كلها ولا يجد إلها يعينه ولا ربا يوفقه فاللهم لك الحمد أن عرفتنا بك أنت إلهنا لا إله إلا أنت في كل يوم وليلة تحدث من حولنا عجائب وهذه العجائب خارج عن قدرات البشر لا نشاهدها إلا أنها تحدث منها مثلا سجود الشمس عند الغروب تحت العرش في كل يوم تسجد لتستأذن بالخروج فيؤذن لها أيضا مثلا الحيوانات والأحجار والأشجار تسبح الله كل بطريقته الخاصة نحن لا نشعر هناك عجائب أخرى ولكنها تحدث بين الله وبين أحبابه في الليل الملائكة تعرف بعض هذه العجائب كتب الله سبحانه وتعالى لأهل قيام الليل ثوابا لكنه لم يخبرهم به وجعلها لهم كأنها مفاجأة يقول تعالى تتجافى جنوبهم على المضاجع يقومون الليل قال تتجافى جنوبهم على المضاجع ما ينامون الآية تليها قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين فلا تعلم يقول القيم انظر كيف أنهم أخفوا عباداتهم في الليل عن الناس فأخفى الله عنهم ثوابها فالجزاء من جنس العمل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ما هي هذه قرة العين مفاجأة تنتظرهم يوم القيامة مفاجأة أخفاه الله عنهم لا ندري ما هي ولكنه سبحانه كشف لهم عن إحدى هذه المفاجآت فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يذكر حديثا عظيما ماذا قال؟ قال في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أبو مالك الأشعري استفسر قال لمن هي يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله وسلم لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام الله أكبر لك أن تتخيل ولهذا يصعب على أهل قيام الليل أن يفوتوا هذه اللحظات الغالية التي يقومون فيها بين يدي الله تعالى فإن كل إنسان له لحظات يحب أن يخلو فيها بأحبابه أما بأهله أو بأبنائه أو أصحابه وذلك في كل يوم فإذا لم يحصل على تلك اللحظات فإنه يبقى في توتر وقلق أحيانا يغضب بسرعة أحيانا ينزعج حتى لأتفه الأسباب وهو لا يدري لماذا يحدث له ذلك والله لا يوجد سبب إلا أنه لم يشبع من تلك الرغبة رغبة البقاء مع أحبابه في ذلك اليوم وكذلك أهل قيام الليل إذا فاتهم لقاء إلههم الوحيد الذي لا صبر لهم عنه صار يومهم صعبا جدا يقول عطاء رحمه الله إن الرجل إذا قام من الليل متهجدا أصبح فرحا أما إذا غابت عينه فنام أصبح حزينا منكسر القلب كأنه قد فقد شيئا سعيد بن جبير معروف أنه مجاب الدعاء إذا دعا استجيب له وكان له ديك يوقظه فلم يؤذن الديك في ليلة من الليالي ما استيقظ سعيد فلما أصبح شق ذلك عليه فلما شق ذلك عليه شديدا قال عن يعني نتكلم عن الديك يقول ما له قطع الله صوته فما أذن الديك بعدها قد يقول قائل طيب يعني لهذه الدرجة لماذا كل هذا التحسر على فوات قيام الليل يقول بالرجب من لم يشاهد جمال يوسف من لم يشاهد جمال يوسف لم يدري ما الذي آلم قلب يعقوب فكذلك من لم يشاركهم في هواهم ولم يذق حلاوة نجواهم لم يدر ما الذي أبكاهم من لم يبت والحب حشف فؤاده لم يدر كيف تفتت الأكباد والله تعالى يقابل هذا الحب 
الذي يصرفه إليه أحبابه في قيام الليل يقابله بما هو أكرم من ذلك نحن إلى الآن لم نعرف ما هو هذا التعامل الخاص الذي يعطيه ربنا لأهل قيام الليل ما هو إن الله تبارك وتعالى يتعامل مع أهل قيام الليل بتعامل عجيب فكما أن كل حبيب يتجمل للقاء حبيبه فإن الله سبحانه وتعالى يجمل أحبابه أهل قيام الليل إذا وقفوا بين يديه ألم تعلم أن أهل قيام الليل هم من أحسن الناس وجوها؟ قال تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود يقول بعض المفسرين الصلاة تحسن وجوههم هذه الصلاة عبارة عن جمال تتجمل به قال ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه روضة المحبين العبد إذا رزق حظا من صلاة الليل فإنها تنور الوجه وتحسنه حتى حتى أن بعض النساء كانت تكثر من صلاة الليل فسئلت عن ذلك قالت إنها تحسن الوجه وأنا أحب أن يحسن وجهي حتى أن الناس يقذف في قلوبهم محبة هذه الوجوه الحسنة التي لبست ذلك النور يقول سعيد المسيب إن الرجل لا يصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم فيراه من لم يره من قبل فيقول إني لا أحب هذا الرجل وكان الناس إذا رأوا محمد بن سيرين سبحوا من نور وجهه يقولون سبحان الله وكان صاحب قيام ليل حتى الحسن البصري لما سئل لماذا المتهجدون أحسن الناس وجوها تدرون ماذا قال؟ قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره حتى في قوله تعالى وجوه يوم إذن مسفرة مسفرة قال ابن عباس مسفرة من قيام الليل مسفرة ضاحكة مستبشرة كان الناس إذا رأوا النور الذي يعلو وجه وكيع من الجراح قالوا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم أعظم هؤلاء نورا وأكثرهم حسنا وبهاء هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن وجهه كان يتلألأ كأنه مذهبة وأما إذا تبسم سنار وجهه كأن الشمس تجري في وجهه صلوات ربي وسلامه عليه ونحن لا نعبد الله فقط لأجل أن يجمل وجوهنا نحن نعبده هيبة منه ورغبة ومحبة له فالحمد لله إذا كانت هذه هي نيتنا جاءتنا تلك الفضائل شئنا ما بينه ومن هذا التعامل الرائع الذي يعطيه ربنا لمن خلى به ليلا فقام بين يديه أنه يسقيه سعادة عجيبة لا يذوقها غير هؤلاء الذين يقومون الليل لكن تتوقع أن تذوق كل هذا من أول ليلة؟ لا ولا من ثاني ليلة لا بد أن نصبر أولا ثم تأتي اللذة بعد ذلك نعم نعم قد يتفضل الله عليك من أول ليلة لكن الأصل أنك لا بد أن تصبر ثابت البناني يقول كابت نفسي على القيام عشرين سنة وتلذذت به عشرين سنة بعد ذلك فإذا مرت مرحلة الصبر وصلت إلى تلك الراحة أبشر بكل خير يقول أحدهم بعد أن ذاق طعم قيام الليل والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لطلبوه منا ولو بالسيوف يقول سفيان ثوري إني لأفرح بالليل إذا جاء هذا أبو سليمان يقول أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم أهل قيام الليل ألذ من أهل اللهو قال ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا طبعا هل ترى أن يساوي الله تعالى بين هؤلاء الذين يقومون الليل وبين الذين يسهرون على سماع المحرمات وعلى مشاهدة المنكرات وشرب المسكرات مستحيل ولكن أكثر الناس لا يعلمون ألا تلاحظون أن الإنسان إذا بات على معصية استيقظ من نومه موحش الصدر يحس بملل واكتئاب مع أنه كان يضحك طوال الليل وأما في العشر الأواخر يبكي الناس في القيام ويبكي الناس في الدعاء ومع هذا إذا استيقظوا يحسون بانشراح في الصدر كيف هذا يضحك ثم يتعب وكيف هذا يبكي ثم يرتاح إنها معجزة الله والله الذي لا إله إلا هو لو جمعت لذة أهل اللهو في لهوهم وأهل السهرات المحرمة جميعا جمعتهم لما ساوت ركعة واحدة من ركعات الخاشعين داود الطائي كانت جارته تقول عنه كان يقوم أغلب الليل وربما أثناء الليل أسمعه يترنم بشيء من القرآن تقول فأحس أن سعادة الدنيا كلها جمعت في صدره في تلك اللحظة حتى 
حتى بعض القائمين يتعامل الله معه بشيء لا تدركه عقول البشر انتبه انتبه معي انتبه إلى ما قاله صلى الله عليه وسلم تعامل عجيب يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم ذكر منهم والذي له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول الله تعالى يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد قولوا لي بالله عليكم ما الذي يمكن أن تطمح إليه بعد أن ضحك الله إليك قد يقول قال يعني وما الذي سوف يحدث لي إذا ضحك الله لي سبحان الله أما مر عليك الحديث الصحيح إن الله تعالى إذا ضحك إلى عبده المؤمن فلا حساب عليه إلا الله من خيره وفضله سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله أو يضحك ربنا قال نعم قال لن نعدم الخير من ربي يضحك وفي أثناء الليل إذا أتت تلك اللحظة الحاسمة العظيمة فبدأ الثلث الأخير من الليل بدأ السحر هناك سيحدث في الكون أمر عظيم نعم ينزل الله تعالى ينزل سبحانه جل في علاه ثم ينادي لا شك أنه سينادي من؟ سينادي أصحابنا الذين تكلموا عنهم أهل الركوع والسجود في جوف الليل وأنتم تعلمون طبعا ماذا يقول لهم يقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه ذكر ابن رجب في كتابه شرح حديث اختصام ملأ الأعلى عن أبي سليمان أنه قال إذا جن الليل وخلا كل حبيب بحبيبه وافترش أهل المحبة أقدامهم للصلاة وجرت دموعهم على خدودهم أشرف الجليل جل جلاله فنادى يا جبريل بعيني من تلذذ بكلامي واستروح إلى مناجاتي نادي فيهم يا جبريل ما هذا البكاء هل رأيتم حبيبا يعذب أحباءه أم كيف يجمل بي أن أعذب قوما إذا جنهم الليل تملقوني فبي حلفت الله يحلف قال فبي حلفت إذا قدموا علي يوم القيامة لأكشفن لهم عن وجهي ينظرون إلي وأنظر إليهم هنيئا لكم يا أهل قيام الليل هنيئا لكم أرجوكم فلنتذوق أحلى ما في الليل أحلى ما فيه الوقوف بين يدي الرحمن الرحيم أن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أدع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا فإن أصبح ذهبا تبعناك فدعا ربه فأتاه جبريل عليه السلام وقال إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا يصبح الجبل كل ذهب ثم بعد ذلك قال فمن كفر منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحد من العالم وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة تدرون ماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام طبعا قال بل باب التوبة والرحمة أخواني أخواتي لا يوجد أحد لم يذنب أبدا ولن يوجد أحد لن يذنب فالذنب لن يخلو منه أحد ولا يوجد أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنك لو لم تذنب لذهب الله بك ولا أتى بإنسان آخر يمكن أن يذنب لكي يغفر الله له كما ورد ذلك في الحديث أي أيوة والله إنما ابتلانا الله بالذنب لأنه أحب أن يظهر فضله وجوده وكرمه على من عصاه يقول المقيم وقد ذكر عن بعض العباد قال يذكر عن بعض العباد أنه كان يسأل ربه في طوافه في البيت أن يعصمه يريد العصمة ثم غلبته عيناه فنام فسمع قائلا يقول له في المنام أنت تسألني العصمة وكل عبادي يسألوني العصمة فإذا عصمتهم فعلى من أتفضل وأجود بمغفرتي وعفوي وعلى من أتوب وأين كرمي وفضلي وقوعك في الذنب عبارة عن تجربة خطيرة في حياتك ولكنها في النهاية في النهاية مفيدة بشرط إذا كان المشهد الأخير هو عبارة عن توبة صادقة أنا أعلم أن الذنب له حرقة في القلب وأثر على النفس وهو يؤذي ويؤدي إلى الضيق والتوتر فيصبح الإنسان في حال قلق هل الله عز راضي عني أم ليس براض عني هل لا يزال يحبني أم أنه أعرض عني إخواني القلوب تحتمل كل شيء إلا البعد عن الله عز وجل وتصبر عن كل فراق إلا فراق الله عز وجل الله الذي لا تحلو الدنيا إلا بذكره ولا تحلو الآخرة إلا برؤيته سبحانه جل في علاه 
هذا التائب الآن يحتاج إلى ما يطيب خاطره ويشرح صدره جاءت صلاة معينة صلاة مخصوصا بين الصلوات لها اسم خاص عند العلماء صلاة جميلة رائعة هذه الصلاة عبارة عن هدية هدية من الله إلى عباده لكي يغفر لهم وهذه الصلاة يحتاجها كل واحد منا وحسب ظني متوقعي فأن الذي يصلي هذه الصلاة غالبا أنه يبكي فيها ومن عظم هذه الصلاة عند الله عز وجل ومن علو مكانتها عنده سبحانه فإن الله تعالى يغفر جميع ذنوب من صلاها كل ذنوبه لكرامته عليه صاحب هذه الصلاة حبيب الله كما يسميه ابن القيم اسمها صلاة التوبة عن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فأبشر يا من كنت مترددا من التوبة بسبب عظم الأشياء التي بدرت منك في السابق وكنت تتساءل هل يغفر الله لي؟ هل يغفر الله لي؟ أبشر هذه الصلاة تعتبر اليوم أحلى خبر بالنسبة لك المطلوب منك تتوضأ وتصلي ركعتين ثم تستغفر الله عز وجل بعدها أبشر بكل خير فإنك إن قررت أن تفعل ذلك فستحصل على بشارات ثلاث أول بشارة من هذه البشارات أنه سبحانك أمهلك إلى أن وصلت إلى التوبة جعلك تستمر في الحياة إلى أن وصلت إلى مرحلة التوبة ولم ينتقم لنفسه منك قبل ذلك هذه بحد ذاتها بشارة تخيل لو قابلت ربك قبل أن تتوب كيف سيكون الأمر؟ لا شك أنها مصيبة لاحظوا كيف أن الله تعالى يمكن عبده من المعصية ولا يحرمه من لذتها ويستره حتى يقضي حاجته منها مع أن العبد هذه المعصية يستعين على فعلها بنعم الله فيستعين على أخذ المال الحرام بيده التي هي نعمة منه سبحانه يستعين على النظر إلى الحرام بعينه التي هي نعمة منه سبحانه والرب سبحانه مع ذلك يستره نعم يستره أثناء ارتكاب هذه المعصية فيحرسه لكي لا يفتضح أمام الناس تخيلوا لو أنهم دخلوا عليه وهو على هذه الحال كيف سيكون وضعه ثم بعد ذلك أمهله أمهله إلى أن بلغ إلى مرحلة التوبة مع أن الله قبض أرواح كثيرين غيره لكنه أمهله هو قال ابن القيم هذا من أقوى الدواعي إلى محبة الله عز وجل لو أن مخلوقا فعل بمخلوق شيئا من ذلك يعني مو ما هي جميع الأشياء فقط شيء واحد من هذه الأشياء ولو مرة واحدة فإن هذا الشخص لا يستطيع إلا أن يحب هذا المخلوق فكيف والله تعالى الخالق يفعل بنا هذا دائما وكثيرا كيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من أحسن إليه على الدوام والله نستحي من الله عز وجل هذه بشارة عظيمة أنه أمهلك إلى أن بلغت التوبة البشارة الثانية أنه يغفر لك جميع ذنوبك ويبدلها لك حسنات قال تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فننتقل من حال مدين إلى حال الراب حصنا الغني تخيل تخيل لو أن مديونا عليه مئة ألف دينار وأخذوه من أهله وولده وذهبوا به إلى المحكمة وأمر القاضي بسجنه قبل تنفيذ الحكم قام التاجر وقال يا حضرة القاضي أنا سأسقط ديني عنه ففرح هذا المديون ثم قال التاجر لا ليس هذا فحسب بل سأعطيك أيضا من جيبي هدية مئة ألف دينار كنت مدينة بمئة ألف أسقطناها الآن فوقها مئة ألف دينار أخرى كيف سيكون شعور هذا المدين؟ طيب ولله المثل الأعلى سبحان الله إن الله لا يسقط دينه عن عبده في حال توبة فحسب بل يبدلها أيضا حسنات سبحان الله كيف يتكاسل العبد عن صلاة التوبة بعد كل هذا بل هناك حديث آخر عجيب عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يضحك هو صلوات ربي وسلامه عليه فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يؤتى به يوم القيامة فيعرضون عليه صغائر الذنوب وقد أخفوا عنه الكبائر اللي فعلها وفعل صغار وكبار أخفوا الكبائر وعرضوا عليه فقط صغار فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وهو يقر يقول نعم لا يستطيع أن ينكر أي شيء منها وهو الآن خائف من إيش خائف من الكبائر الكبائر الآن ما عرضت فيقال له خبر عجيب يقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة تدرون لما عرف الرجل هذه المفاجأة ماذا قال 
قال ربي اين باقي ذنوبي؟ يعني وين الكبائر؟ الان يريدها الان. لما النبي عليه الصلاه قال ذلك ضحك صلوات ربي وسلامه عليه. ماذا يريد التائب اكثر من ذلك؟ اي والله. هناك بشاره ثالثه ما انتهينا. التائب له بشاره ثالثه. ذكرنا انه امهله الى ان تاب والثاني انه يبدل سيئاته الحسنات بقي الثالثه البشاره الثالثه هذه اعظم بشارات التائب. ان الله تعالى يفرح بتوبته اذا تاب. ربنا يفرح نعم يفرح أشد مما تتصور وأشد مما تتخيل وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا عظيما فقال الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش فأيس منها وقال أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فذهب وضع رأسه على ساعده ليموت ثم استيقظ فإذا راحلته عنده وعليها زاده وشرابه فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يقول النبي عليه الصلاة والسلام فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وقد يتساءل المتساءل يقول لماذا يفرح الله بتوبتي؟ أخي الكريم أهل العلم يقولون هذا فرح إحسان وليس فرح احتياج نعم ألا ترى أن الكريم إذا أعجبه شيء طيب فإنه يحاول أن يدل الناس عليه لكي يذوقوا ما ذاقه؟ ألا ترى أنك أحيانا تعجب بطعام معين فتأخذ من يعزه قلبك وتدفع من حسابك الشخصي تدفع للطعام هذا فقط ليذوقه وفرحتك بأن يعجبه الطعام أكثر من فرحته هو بالطعام هذا الفعل إنما يفعله الكريم من الناس طيب لله المثل الأعلى ربنا سبحانه هو الكريم لذاته وكل كرم في الدنيا صدر من أحد الكرماء فهو في النهاية في النهاية من كرم الله لماذا؟ لأن الله تعالى هو خالق هذا الكريم وهو الذي خلق كرمه أيضا والله خلقكم وما تعملون بل بل قد يكون هذا الكريم البشر يعطي هذا العطاء وهو يحتاج هذا المال يعني هو يمكنه الاستفادة من هذا المال ومع هذا مع احتياجه للمال فهو يفرح فكيف بالنسبة لله تعالى إذا كان ربنا سبحانه يعطي وهو مستغن عن أي عطية أعطاها ولو أن أهل سماواته وأرضه وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد في مكان واحد فسألوه فأعطى كل واحد ما سأله لما نقص ذلك مما عنده فكيف يكون فرح الله يقول ابن القيم محبة الله للعطاء فوق ما يخطر ببال الخلق وفوق ما يدور في أذهانهم وفرح الله بالعطاء أشد من فرح الآخر بما يأخذ وهو ربنا سبحانه يعلم مدى حاجة الناس إلى التوبة يعلم سبحانه أنها أنفع لهم من الدنيا وما فيها لأن هذه التوبة توصلهم إلى أكرم منزلة في الكون وهي الجنة إلا أنهم لغفلتهم أعرضوا عن طلبها فإذا أتى إنسان وطلب هذه التوبة من الله عز وجل فإن الله تعالى يفرح فرحا لا تدركه عقول البشر فسبحان من كان له كمال الأسماء وكمال الصفات الحديث القدسي قال صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء يعني إلى غيم السماء قال ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي الله أكبر مغفرة ورحمة واسعة ما رأيكم الآن أن نقوم جميعا ونفرح هذا الإله العظيم أن نفرح ربنا الذي ليس لنا سواه ما رأيكم أن نقوم الآن ونتوضأ ونصلي ركعتين ركعتي التوبة هذه نصليها عسى الله أن يتقبل توباتنا وأن يغسل حوباتنا وأن نكون ممن بدلت سيئاته حسنات أسأل الله ذلك